بسم الله الرحمن الرحيم درنو محصلينو په تیر لکچر کې مو د اډینال کارټکس هورمونونو له جملې ګلوکو کارټکیډونو او منرالو کارټکیډونو باندې وګیدو په دې لکچر کې د اډینو کارټکیډونو یا د اډینو کارټیکوسټیرایډونو میتابولیزم باندې خبرې کوو په مجموع کې ویل شو چې ستیرایډ هورمونونه په زیګر کې په میتابولیزم رسیږي او په ادرار کې یا د ادرار د لارې خارجیږي او باندې وزي او زیاتره د دې سټیرایډ هورمونونو د سلفیټ او د ګلوکورونایډیس د کانجوګیټ په وسیله یا د کانجوګیشن په وسیله خارجیږي په اساسي ډول ادرار کې دوه ډوله سټیرایډونه موندل کیږي چې ولس هایډروکس سټیرایډونه دي او ولس کیتو سټیرایډس دي چې دا دواړه د ګلوکو کارټکیډونو او د منرالو کارټکیډونو د میتابولیزم په جریان کې مشتق کیږي د اډینو کارټیکل دندو اب نارمالیټي ګانو باندې غږیږو په پیل کې د اډیسن ډیزیز څخه یادونه کوو اډیسن ډیزیز د سیو ناروغي ده چې د اډینال د کارټکس د عدم کفایه له امله رامنځته کیږي یعنې کله چې اډینال کارټکس په وسیله په کافي اندازه کارټیکل هورمونونه افراز نشي نو کومه ناروغي چې رامنځته کیږي اډیسن ډیزیز نومیږي په دې ځای کې تاسې کتلی شئ چې اډینال کلینډس په وسیله په کافي اندازه سټریټ هورمونونه تولید نشي نو دې ناروغۍ ته موږ اډیسن ډیزیز وایو په دې ناروغانو کې هایپوکلیسی میا رامنځته کیږي وزن کمیږي ناروغان اشتیا له لاسه ورکوي ازلی ویکنس پیدا کیږي د زړه په وظایفو کې خرابي رامنځته کیږي او ګډوډي منځ ته راځي د وینې فشار ټیټیږي همدارنګه د سیروم سودیم لیول ټیټیږي او د پوتاشیم لیول لوړیږي او دغه ناروغان زیاتره سټرس ته ډېر مساعد وي او موبایل چې اډیسن ډیزیز د اډینو د اډرینل کارټکس د عدم کفایه له امله رامنځته کیږي که چیرې د اډینل کارټکس هایپر فنکشن موجود وي یعنې د دندې زیاتوالی موجود وي نو د دې له امله کشنګ سنډروم رامنځته کیږي په عمومي ډول ویلی شو چې دغه سنډروم په دوو دلایلو یا په دوو حالاتو کې رامنځته کیږي اول دا چې که چیرې یو شخص یا یو ناروغ د زیات وخت لپاره یا دوامدار وخت لپاره سټیرایډونه استعمالوي خارجي سټیرایډونه نو دې شخص یا دې ناروغ کې کشنګ سنډروم رامنځته کیدای شي او یا هم که چیرې د اډینال د کارټکس تومور رامنځته شي نو د سټیرایډ هورمونونو یا د کارټیکل هورمونونو افراز زیاتېږي او په دې ډول نوموړی سنډروم منځته راځي یا هم که چیرې د نخامه غدې تومور موجود وي نو بیا هم کیدای شي چې کشنګ سنډروم رامنځته شي چې علت یې د نخامه د غدې په وسیله د ای سی ټي ایچ زیات افراز دی چې ای سی ټي ایچ په خپل وار اډونل کارټکس په زیاته اندازه تنبیه کوي او د کارټکس په وسیله د اډونل کارټکس په وسیله د کارټیکل هورمونونو افراز زیاتېږي او په دې ډول کشنګ سنډروم رامنځته کیږي په دې ناروغانو کې د ګلوکونوجینیسس د زیاتوالي له امله هایپرګلیسی میا رامنځته کیږي همدارنګه فټیک یا خستګي یا ستومانی مسل واسټنګ یا د عضلاتو ضایع کیدنه یا ضعف کیدنه چې په دې ځای کې تاسې کتلی شئ همدارنګه ایډیما یا اوزایما اوستوپروسس او نیګټیف نایټروجن بیلانس چې مخکې هم ته یادونه کړې وو او همدارنګه د وینې د فشار لوړوالی او مون لایک فیس په دې ناروغانو کې لیدل کیږي د کارټیکل هورمونونو نه وروسته د اډینال د غدې د میډولا برخې هورمونونو ته راځو د اډینل میډولا په وسیله په اساسي ډول دوه هورمونونه تولیدېږي چې اپینفرین او نار اپینفرین دی چې مخکې د اډینالین او نار اډینالین په نوم باندې هم یادېده 
چې د دې دوو هورمونونو د جوړېدې پر مهال ډوپامین هم تولیدېږي یا جوړېږي چې سنتیسس کې مونږ ورنه یادونه کوو یا د جوړېدو په برخه کې ورڅخه یادونه کوو دغه درې واړو ته مونږ کتیکول امینونه وایو د کتیکول امینونو یا د ډوپامین د نار اپینفرین او د اپینفرین سنتیسس یا جوړېدو ته راځو د تیروسین امینوسید څخه نوموړې درې واړه هورمونونه تولیدېږي یا جوړېږي د امینوسیدونو د میتابولیزم په برخه کې مونږ دا خبره کړې وه چې د کتیکول امینونو د جوړېدو دپاره پریکرسر امینوسید تیروسین دی چې تیروسین د هایډروکسیلیز انزایم په وسیله په ډای هایډروکسی فینایل الانین یا ډوپا باندې بدلېږي او ډوپا د ډی کاربوکسیلیز انزایم په وسیله په ډوپامین بدلېږي او ډوپامین د بیټا هایډروکسیلیز انزایم په وسیله په نار اپینفرین او نار اپینفرین بیا د میتایل ترانسفریز انزایم په وسیله په اپینفرین بدلېږي او په دې ترتیب کتیکولامینونه د تیروسین امینوسید څخه په دې ترتیب لاس ته راځي د کتیکول امینونو بایوکیمیکل فانکشنز ته راځو په مجموعي ډول ویلی شو چې د کتیکول امینونو د ازادېدو څخه هغه نهایي هدف یا نهایي یا آخرنی عمل د دوی د انرژي د ذخایرو ازادول دي تر څو په عاجلو پېښو کې د دې انرژي د منابعو څخه استفاده وشي مخکې مونږ د ګلوکو کارټیکویدونو په برخه کې دا خبره کړې وه چې فایټ او فلایټ رسپانس د کتیکول امینونو په وسیله رامنځته کیږي چې دغه فایټ او فلایټ رسپانس د ګلوکو کارټیکویدونو په وسیله تنبیه کیږي ځکه چې کتیکول امینونو په وسیله دغه پروسه د ګلوکو کارټیکویدونو په شتون کې تنبیه کیږي ځینې عجلې پېښې لکه شاک کولد لا بلډ ګلوکوز یا هایپوګلیسیمیا او ځینو نورو ایمرجنسو پېښو پر ایمرجنسي پېښو پر مهال د کتیکولمینونو سویل وړېږي او په دې ترتیب فایټ او یا فلایټ رسپانس رامنځته کیږي چې دغه حالت یا دغه رسپانس دپاره لکه چې مخکې مونږ وویل چې د انرژي څخه خیر ازادېږي په دې ځای کې ورنه یادونه کوو په اول قدم کې د کاربوهایدریتونو میتابولیزم په برخه کې د کتیکولمینونو رول د کتیکولمینونو په وسیله د ګلایکوجن ماتېدنې یا ګلایکوجنولایسس پروسه چټک کیږي او کله چې ګلایکوجن مات شي نو ګلوکوز وینې ته راځي او په دې ترتیب د دې عاجلو پېښو په وړاندې د عکس العمل لپاره د انرژي او سورس پیدا کیږي همدارنګه د ګلوکوز جوړېدنه یا ګلوکونوجنیسس پروسه هم چټک کیږي او د دې دواړو سره سره د ګلایکوجن جوړېدنه یا ګلایکوجنیسس پروسه کمیږي تر څو وینه کې کافي اندازه ګلوکوز موجود شي یا پیدا شي او یا په اصطلاح د وینې د ګلوکوز لیول لوړ شي تر څو د دې څخه د انرژي په منظور استفاده وشي یا په خلاصه ډول ویلی شو چې د کتیکول امینونو مجموعي تاثیر د وینې د ګلوکوز سویل لوړول دی یعنې د کتیکول امینونو په شتون کې د وینې د ګلوکوز لیول او یا سویل لوړېږي او په دې ترتیب د دماغ او نورو غړو د انرژي د تامین لپاره د انرژي یو منبع پیدا کیږي د شحمیاتو میتابولیزم باندې د کتیکول امینونو رول اپینفرین او نار اپینفرین دواړه د ټرایګلوسایدونو ماتېدنه یا لایپولایسس زیاتوي کله چې لایپولایس صورت ونیسي نو فریفټ اسیدونو سوی په وینه کې لوړېږي او بیا هم د زړه او د عضلاتو دپاره د انرژي یو بله ذخیره هم پیدا کیږي ځینې نور فیزیولوژیک دندو یا پروسو باندې د کتیکولمینو رول په مجموعي ډول ویلی شو چې کتیکولمینونه خصوصا اپینفرین د وینې د فشار د لوړوالي سبب ګرځي همدارنګه کارډیک آوټپوټ زیاتوي او د اکسیجن مصرف زیاتوي همدارنګه د کتیکولمینونو په وسیله د سکلیټي عضلاتو د وینې رګونه جی آی ټي 
او د قصبات او سموت مسل ریلکزیشن کوي تکرار نه خبر کوم د کتیکولامینونو په وسیله د سکلیټي عضلاتو د وین رګونه یعنی هغه رګونه چې سکلیټي عضلات اروا کوي چی ای تی او د قصبات او سموت مسل ریلکس کیږي یا ریلکزیشن رامنځته کوي د کتیکولامینونو بل تاثیر د پختورګو او د پوسته کې د وینې پرګونو باندې دي چې د دغه برخو یعنی د پختورګو او د پوسته کې د وینې رګونو سموت مسل کانټراکشن کوي یعنی د د دویم اغیزې برعکس اغیزې دلته رامنځته کوي او همدارنګه پلت تګریګیشن د کتیکولمونو په وسیله نه کیږي د کتیکولامینونو میتابولیزم ترازو په مجموعي ډول ویلی شو چې دوه انزایمونه د کتیکولامینونو په میتابولیزم کې رول لري چې کتیکولومیتایل ترانسفریز دی او مونو امین اکسیدیز دی په دې برخه کې تاسې وګورئ نار اپینفرین او اپینفرین چې اپینفرین د کتیکولومیتایل ترانسفریز انزایم په وسیله په میتانفرین باندې بدلېږي یا میتابولیک محصول باندې او نار اپینفرین باندې بیا دواړه انزایمونه اغېزه کولی شي چې په پای کې په ونیلایل منډلیک اسید باندې بدلېږي چې دغه دواړه میتابولیک محصولات چې میتانفرین او ونیلایل منډلیک اسید دی دا دواړه د ادرار د لارې باندې خارجېږي د کتیکولامینونو اب نارمل پروډکشن ترازو پیل کې فیو کروم سیتوما ترازو فیو کروم سیتوما د اډینل میډولا د کرومافین حجراتو تومور دی چې په دې ناروغۍ کې د کتیکولامینونو افراز ډیر زیاتېږي او د ناروغانو د وینې فشار لوړېږي همدارنګه ټکی کاډیا سردردي ډیزنس د سینې درد او ضعیفي یا ویکنس او نو زیا په ناروغانو کې لیدل کېږي د فیو کروم سیتوما د ناروغۍ تشخیص د نورو تشخیصي میتودونو سره سره په دې ډول کولی شو چې په دې ناروغانو کې د کتیکولامین لیول کتل کېږي چې د کتیکولامین لیول په کې لوړ وي ځکه مخکې مو چې دا د اډونل میډولا د کرومافین حجراتو تومور دی او په دې وخت کې د کتیکولامینونو افراز زیاتېږي همدارنګه د هغه میتابولیک محصولات چې د کتیکولامینونو څخه لاس ته راځي د دوی سره هم لوړېږي چې هغه میتانفرین او ونیلایل منډلیک اسید دي او همدارنګه فینټول امین ټس دی چې د دې په وسیله چې د الفا بلاکر دی چې کله تطبیق شي نو الفا اډونجیک خزه بلاکوي او په دې ترتیب فوراً د ناروغ د وینې فشار لوړېږي ځکه چې د فیو کروم سیتوما د ناروغۍ پر مهال چون د کتیکولامینونو سره لوړېږي نو د ناروغ فشار تقریبا هر وخت لوړ وي خو که چیرې فنټولامین د ناروغانو ته تطبیقېږي او د دې مادې په وسیله الفا ډونجیک اخیزه بلاکېږي نو فشار فوراً سقوط کوي او تداوی د دې ناروغانو د جراحي پروسیجر په وسیله د دې تومر لرې کول او همدارنګه د الفا بلاکر دواګانو تطبیق دی چې فنټولامین څخه مخکې یادونه وکړه فینوکسیبنزامین او نور